kau gadisku yang cantik coba lihat aku di sini di sini ada aku yang cinta padamu Marvel itu orangnya penuh semangat Sebelumnya di Melati untuk Marvel Ternyata yang namanya Marvel itu sama sekali gak punya nyali Hari ini ibu aneh banget Masa dia baik banget sama aku mas? Kamu itu gimana sih? Harusnya kamu merasa senang Bukan malah bingung melihat perubahan sikapnya mama Ya mungkin mama sudah berubah kali Dan tahu kalau kamu itu sangat berarti banget buat aku Aku gak peduli Kalau aku dikata-katain laki-laki yang egois, yang pasti, aku nggak akan ngebiarin Syafa jadi milik laki-laki lain. Memangnya ada apa? Mereka mau ketemu Syafa. Jangan-jangan kamu sudah bilang sama orang tua kamu, kalau kamu mau mengambil Syafa sebagai istri kamu. Kamu nggak suka ya? Kalau aku bilang cantik, ya? Yeah. Ya ampun Marvel, semua wanita juga pasti suka banget kalau dibilang sama orang yang dia suka itu cantik. Huh? Maksudnya? Uh, uh, mbak, mbak jujur ya sama aku, mbak suka ya sama Marvel. Kamu nih ngomong apa sih? Jangan ngaco deh. Habisnya aku perhatiin perlakuan mbak sama Marvel itu berlebihan, nggak kayak atasan sama bawahannya. Berlebihan apanya sih? Aku nggak pernah ngebedain siapapun kok. Antara kamu, Marvel, Roni, semuanya sama. Tapi Marvel ini kan juga karyawan aku, bawahan aku, dan dia butuh bantuan. Ya udah aku bantu lah sekarang. Mbak care sama Marvel karena Mbak dititipin ya sama Pak Surya untuk jagain Marvel. Kamu pikir Marvel itu anak kecil apa? Ha? Pakai dititip-titipin segala. Aku ngebantuin dia sekarang karena aku yakin. Marvel itu punya potensi yang besar untuk jadi orang hebat. Gayanya aja yang selengean gitu, yang nyebelin, yang konyol, yang kayaknya nggak pernah serius. Tapi aku yakin kalau dia serius sedikit, dia pasti bisa maju. Dia pasti bisa jadi orang yang besar. Gimana menurut kamu? Iya nggak? Bener juga tuh mbak. Marvel kan tipe-tipe orang pekerja keras, tahan banting lagi. Makanya pikiran kamu tuh nggak boleh negatif thinking, harus positif thinking. Sorry deh mbak. Eh, ini pada ngomongin aku ya? Aku denger fail-fail-fail apa sih? Iya, yeah. iya yeah, kan? Ih, GR banget. Ada apa kamu mencetak mobil saya? Saya mau ngasih ayam ini, Bu. Kau 
aku ngimpi dikasih ayam jago ya artinya apa ya bagus apa jelek aku lihat buku primbon aja Di rumah ini akan ada bayi laki-laki. Uh, Alhamdulillah, mudah-mudahan mimpi aku jadi kenyataan. Anggi, turun-turun-turun sayang, jangan naik-naik. Saya cuma mau pasang hording aja kok bu. Udah kamu nggak usah pasang-pasang hordeng Itu bahaya Nanti kalau ada apa-apa gimana Mulai sekarang Kamu nggak usah bantu-bantuin pekerjaan rumah Semua itu biar dikerjain sama Bibi ya Bi, kamu dengar ya Mulai sekarang kamu nggak boleh minta tolong lagi sama Bu Anggi Ngerti? Dia nggak boleh capek Ya Bu, tapi Bu Anggi sendiri yang mau bantuin saya Saya nggak maksa kok Bu, ya kan Bu? Kalau dia minta, kamu cegah dong Ya Bu Akhir-akhir ini kamu berasa capek nggak? Iya sih Bu uh, Akhir-akhir ini saya sering kecapean Tapi nggak apa-apa kok Bu, kalau saya istirahat sebentar Ntar juga hilang Berarti mimpiku jadi kenyataan Kayaknya udah ada tanda-tanda Kalau Anggi akan hamil Bu, kenapa? Kok ngeliatin perut saya? Ah, enggak Ibu minta mulai sekarang Kamu jangan banyak gerak ya Kamu harus jaga kondisi kamu karena usia kamu itu sudah kepala empat Itu rawan loh Makasih ya bu Saya nggak nyangka Ibu perhatian sama saya sampai kayak gini Ya udah kalau begitu sekarang kamu istirahat Kamu tidur Tapi jangan lupa minum vitamin dari ibu ya <tuh> Kayaknya mati suka deh sama lo Kayaknya sih ya sih Lu juga suka kan sama dia? banget sih kayak kapal pecah. Si Bibi nggak datang ngeberesin rumah apa ya? Udah kayak abis gempa aja. Bibi, Bibi, Bi. Setiap siang ya kesepian terus tahu sendirian. Ra, kamu abis ngapain sih? Bibi kemana? <laughs> aku tuh mau udah minta sama Bibi kalau dia tuh nggak usah datang lagi sini. Karena aku udah buat keputusan. Aku yang mau handle semua pekerjaan rumah plus masak plus beres beres plus bersih bersih pokoknya semuanya deh. <laughs> Soalnya aku cuma mau buktiin. Sama Dika dan sama keluarga ini Kalau aku itu bisa jadi istri yang diandelin Hebat kan? Emangnya kamu bisa? Kamu sanggup ngeberesin rumah ini sendiri, Rel? Mama aja selalu kewalahan loh Udah deh, pokoknya mama tenang aja Ya? 
Tau gue ngelatah begitu mau bencong Eh, enak aja siapa yang latah Latah sama kaget tuh beda sob Gila lo Emang apa bedanya? Nih ya, kalau latah Ikutin gerak-gerak misalnya gerak -gerak, Buka baju, buka baju Kalau kaget ya kaget Namanya gue orang lagi konsentrasi, lo ngerti kan? Kay Kayaknya rajin banget nih Di kantin gini masih ya baca buku Ya, yeah. yeah. bukan kayak gitu ya Buku itu kan gudang ilmu ya Gue harus belajar lah Kalau enggak dorongan dari mati juga gue males sekali sob <laughs> Kayaknya mati suka deh sama lo. Mulai nih, sotoy. Mau dukun? Sotoy di mana lo? Ya iyalah, gue tahu. Abis perilakunya dia ke lo tuh nggak kayak atasan ke bawahan. Ya, kira pacaran gitu dah. <laughs> Terus lo? Kayaknya sih ya sih. Hmm? Lo juga suka kan sama dia? Kau tahu? Bener kan lo suka sama dia? Shhh, apaan sih lo? Jangan kenceng-kenceng, kenapa sih? Udah nanti ntar kalian denger kan gak enak Weh, perhatian dulu! Lo ngelor banget, Chava siapa? Hai, kalian berdua tuh lagi ngapain sih? Kamu ngapain gitu-gituin mulutnya si Rehan? Ah, enggak bu, Nora dia mau azan di sini, azan di masjid kali Ye, yeah. ayy, apa sih? Enggak ada apa-apa, serius Oh kira yang lagi ngomongin aku. Alah, tau aja. Enggak, Bu. Serius, Asa. Ampun. Ini rumah jadi kayak kandang begini. <tuh> Mana lagi si Aurel? Aurel! Aurel! Papa! Pak? Mama? Kapan kembali, Bu? Mama kok tinggalin rumah berantakan begini sih, Ma? Memangnya dari mana? Pak, maafin aku ya. Sebenarnya yang ngajak mau nggak pergi itu aku. Aku cuma ngajak ke salon kok, Pak. Habis aku kesian ngeliat Mama mukanya tuh nggak fresh banget. Kan aku udah bilang, kalau semua pekerjaan rumah dan semua isi rumah ini aku yang handle, kan? Um, jadi, Papa nggak usah khawatir lagi. Aku mau nunjukin sama kalian semua kalau aku itu emang istri yang benar-benar bisa diandelin. Maksud kamu? <laughs> iya, maksud aku Papa tuh nggak usah ngeluarin uang lagi untuk bayar pembantu. Soalnya, kan aku udah bilang sama Bibi, Bibi itu nggak usah baik lagi ke rumah ini. Hmm? Kenapa kamu lakukan itu, Arya? Bukannya Papa. Yang nuntut Aurel supaya jadi istri yang mandiri dan yang baik. Sekarang Aurelnya udah kayak gini. Kok malah bingung sendiri? Gimana sih? Cewek. Hei Beng ya, di pulang. Cewek, di pulang ya. Uh, gimana ya? Um, kayaknya nggak bisa deh. Hah? Kok gitu sih? Tumben. Biasanya kamu yang nawarin aku, hmm? ada apa nih? Tuh kan, Aditya udah SMS aku. Terus hari ini aku juga ada janji mau ketemuan sama Mama Adit. Oh, mau pergi sama Mama Adit? Ya udah deh. Aku mau kasih aja kali ya. Dah. Aditya lagi Pasti mau ngomongin masalah pernikahan lagi deh Ah Kayak boring aja Marvel sebenarnya kamu niat gak sih ketemu sama aku sekarang? Loh Kan kamu yang ngajakin aku sini Aku juga harus belajar ya kan? Ya kalau niat kenapa kamu baca buku? Loh emang kenapa? Aku kan harus belajar, karena kamu tahu aku ada tes, ya kan? Ih! Kok main tutup aja sih? Ya elah, orang belum ditandain main tutup-tutup aja, ntar bingung dong. Marvel, udahlah, kamu gak usah dengerin kata-katanya Melati, gak usah belajar, kenapa sih? Kamu ini kan anaknya bos, tuh pasti lolos, ah! Emang aku anak bos, emang kenapa? 
Tapi kan aku bukan tipe kayak gitu. Aku nggak mau yang kayak manfaatin manfaatin dan aku mau usaha sendiri. So, terus gimana? Aku belajar. Udah lama ya kita nggak makan bertiga kayak gini? Iya mah. Melati kan lagi sibuk. Iya tante maaf ya. Akhir-akhir ini kerjaan saya numpuk banget. Kalau masalah pekerjaan sih nggak akan pernah selesai Mel. Tapi gimana dengan tanggal pernikahan kalian? Kalian sudah menentukan tanggalnya? Aku sama Melati masih nyari tanggal baik ya mah. Kalau kalian kesulitan, biar kita orang tua saja yang menentukan tanggalnya. Nanti tante tinggal bilang ke mama dan papa kamu. Ya Mel? Ah, jangan tante nggak usah biar aku sama Aditya aja yang ngurusin semuanya. Um, ya kan Dit? Iya mah, pokoknya mama tenang aja. Mama baru akan tenang kalau kalian berdua sudah menikah. Mama, mama. aja sih kangen sama mama loh mama melati kok udah pulang tapi nggak bilang-bilang dulu sih kalau misalnya mama bilang kan melati bisa jemput mama mama tahu kamu pasti sibuk makanya mama nggak mau ngerepotin kamu tapi kan seharusnya kalau mama pulang itu disambut dengan baik bukannya malah diomel-omelin mama sama papa udah berantem lagi Uh, eh, nah, lihat deh muka mama. Ada yang berubah nggak? Hmm, lebih cantik sih, lebih fresh, terus lebih kelihatan muda juga. Mau putihan deh. Udah nggak usah kayak gitu-gituan, ngabisin duit. Kalau udah tua ya tua aja, nggak usah dimudah-mudahin segala. Tuh Mel, lihat papa kamu. Bisanya cuma marah-marah aja. Pak, denger ya. Ini tuh nggak pakai uangnya papa. Jadi papa nggak usah khawatir, ini semuanya yang bayar Aurel. Oh, jadi Aurel yang ngajak mama ke salon. Mm -mm. Tapi kok sekarang muka papa kusut? Nggak hmm. tahu tuh, papa tuh lagi bingung sama keputusannya sendiri. Waktu itu kan papa pengen Aurel jadi istri yang baik, yang mandiri. Nah, sekarang nih Mel, kamu tahu nggak? Si Aurel itu udah pecat pembantu. Dan dia bilang dia bisa handle semua urusan rumah tangga. Ya ampun, Ma. Jujur, Ma. Aurel itu sama sekali nggak bisa masak. Dan waktu Mama pergi, kita tuh terpaksa makan masakan yang sama sekali nggak ada rasanya. Abis, kita harus gimana dong? Tehnya, Mas. Ya. Anggi, mulai sekarang kamu jangan bikin teh lagi buat Surya, ya. Biar Bibi yang ngerjain itu. Iya, Bu. Sur, kalau bicara soal pengantin, kayaknya kamu masih pengantin baru deh. <laughs> Kenapa sih kalian nggak pergi berbulan madu aja? <tuh> ah, perasaan dulu Mama nggak pernah setuju kalau saya menikah sama Anggi. Tapi sekarang kok malahan kita, nyuruh kita bulan madu? Sur, ya. Dulu sama sekarang kan beda. Sekarang anak udah besar-besar, mereka udah punya urusan masing-masing. Jadi sekarang saatnya kalian berbulan madu. Tapi Bu, saya sama Mas Surya kan udah bukan muda lagi, udah tua. Udah nggak pantas Bu bulan madu. Mendingan kita liburan bareng-bareng aja ya Bu. Iya Ma, bener apa yang dibilang Anggi. Mendingan kita liburan sama-sama. Aku sih mau banget, banget pergi liburan. Tapi misi aku sekarang kan biar si Anggi hamil. Kalau aku ikut, rencana bulan madu mereka bisa berantakan dong. Kalau mama sih kayaknya udah nggak suka deh liburan. Lebih baik kalian aja berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 
Marvel, kamu habis jalan sama Kesia ya? Ah, apa kok tahu sih? Dukun ya? Gimana pergumulan hubungan kamu sama Kesia? Kesia itu calon menantu idaman, Sur. Dia udah cantik, pinter, baik, hormat lagi sama orang tua. Iya kan, Gi? Uh, iya, Bu. Bagus. Sekarang saya lega. Marvel, sekarang kamu cari cincin tunangan buat Kesia. Cincin tunangan? Kalau kamu belum paham, minta temenin sama mama kamu, ya. Dan kamu beli cincinnya juga harus yang bagus, yang mahal. Jangan bikin malu oma loh sama keluarganya Kesia ya. Kamu juga harus minta maaf sama keluarganya Kesia. Karena anaknya mau sama kamu. Anak yang nggak jelas gitu. Hah? Aku anak nggak jelas? Oma, oma mendingan pakai kacamata deh. Mungkin rabun kali udah tua. Aku jelas tahu. <laughs> Apa? Uh, aku tunangannya nggak sekarang-sekarang dulu deh ya. Aku mau... Kumpulin duit dulu buat beli cincinnya, ya kan? Ya, Pak. Ya ampun, Marvel. Kalau nungguin kamu ngumpulin duit beli cincin, keburu nenek-nenek dong, Kesianya. Hah? Ya, Oma. Kalau dia udah nenek-nenek, ya aku nggak mau tunang sama dia. Tunang sama Oma aja. Sama aja, kan? Enggak lah, Oma. Mana mungkin aku tunang sama Oma. Ya kan? Oma kan Oma aku. Ya kan, Oma? Bercanda, Oma. Kamu lagi ngapain? Suami aku udah pulang. <tuh> um, Nick, aku udah siapin baju loh buat besok pagi kamu kerja. Hari ini kamu nggak keluar? Jalan kok, tadi siang tuh aku ajak mama spa di salon. Oh, mama udah pulang ya, Rel? Udah lah, um, di kamu tahu gak, mulai hari ini aku udah buat keputusan yang sangat besar Dan semuanya aku lakuin buat kamu Keputusan apa? Mulai hari ini juga, aku udah pecat semua pembantu aku Dan aku mau handle kerjaan jadi kerjaan aku sendiri Semua pekerjaan aku yang mau handle Kamu gak serius kan, Rel? <laughs> ya serius dong sayang Pokoknya aku tuh bakal ngelakuin apa aja buat kamu Asal yang aku mau, hubungan kita jadi tambah mesra. Makasih, Arel. Nikah, nikah, nikah. Kenapa, Kenapa sih? sih? Semua, Semua anggap aku tuh cocok, cocok banget nikah sama Aditya. Padahal sampai detik ini juga, perasaan aku ke Aditya tuh masih nggak jelas. Ya ampun, Bu. Pagi-pagi kok mukanya udah kusut banget sih. Belum disetrika ya? Hah? Mbaknya kemana emang? Mau ke setrika? Hmm? Buku yang kemarin udah selesai belum dibacanya? Kenapa sih, Bu? Pagi-pagi bahas buku. Ya elah. Ya belum lah. Tahu kan tebelnya kayak gimana? Aku juga udah usaha. Beneran, aku udah usaha. Pokoknya aku nggak mau tahu. Buku yang kemarin itu harus kamu selesain. Dan ini ada satu buku lagi. Harus kamu selesain juga sebelum tes itu dimulai. Oh! Marvel, udah deh gak usah pura-pura Marvel, woi Bangun woi Marvel, masa gitu doang pingsan sih? Um, ya udah deh, kalau gitu aku suruh satpam aja ngangkat kamu ke rumah sakit Ah, jangan mau beli, jangan deh Kau gadis bu Jadi kamu tuh cuma pura-pura ya? Cuma ngebohongin aku doang ya? Ya, kan aku udah bilang, Bu. Kayaknya mendingan aku di ini deh. Di apa, disuruh beliin genteng deh. Daripada baca buku sebelah kayak gitu-gitu, aku capek. Nggak bisa, ya. Tapi kan nggak usah ngebohongin aku, Ih. Eh, maaf, maaf.
sama orang tua tuh nurut jangan ngebantah. Iya mah. Kita nggak ngapain, ngapain kok? Ye. Yeah. Nanti ngeliatin pagi itu jadi nggak enak deh. Jangan-jangan semuanya pada curiga lagi. Kalau aku tuh sebenarnya ada apa-apa sama Marvel. Aduh, aku nggak boleh biarin ini terjadi. Aku harus bisa jaga sikap. Pagi Kesia, tumben pagi-pagi udah ada di sini. Iya Oma, kebetulan tadi Kesia ngelewatin toko buah. Kesia inget kalau Oma suka banget sama buah pir tuh, Kesia bawain kan? Terima kasih sekali Kesia, kamu tahu aja selera Oma. Um, hari ini kelihatannya Oma senang banget deh. Ada apaan sih? Oma semalam mimpi dikasih ayam jago. Terus kalau ngimpi dikasih ayam jago, maksudnya apa, Noma? Artinya, di rumah sini akan ada bayi lagi. Itu berarti aku sama Marvel disuruh cepat-cepat menikah dan punya anak. <laughs> Oma sekarang berharap mudah-mudahan Anggi bisa cepat hamil. Jadi Oma punya cucu lagi. Ternyata Oma benar-benar serius pengen tante Anggi hamil. Ya ampun, keluarga Marvel semuanya udah pada gak waras. Masa orang satu tante Anggi disuruh hamil? Harusnya kalau nggak aku ya Aurel yang disuruh hamil. Aku tuh yakin banget kalau Melati sama Marvel itu ada apa-apanya. Kamu kalau ngomong tuh jangan so tahu. Mereka itu udah punya pasangannya masing-masing. Mbak Melati sama Mas Adit, Marvel sama Kesia. Kalau gua sih lebih percaya sama omongannya Nita. Ya udahlah, kalian tuh kalau ngomong jangan yang aneh-aneh deh. Kejadian tadi itu nggak disengaja. Tapi perasaan nggak sengajanya sering banget deh. Betul. Shh, udah deh, jangan diomongin. Ini kenapa sih pada bengong aja, pada ngeliatin aja? Hah? Nggak ada yang kesambet kan? Halo? Hati-hati kesambet beneran loh. Hey. Um, gini loh, Fer. Nggak ada apa-apa kok. Udah, 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 udah. Kalian kembali kerja. Dan selesaikan laporan buat akhir bulan ini. Jangan-jangan semuanya pada curiga lagi. Kalau aku tuh sebenarnya ada apa-apa sama Marvel. Aduh, aku nggak boleh biarin ini terjadi. Aku harus bisa jaga sikap. Aku harus ketemuin Surya dan bilang sama dia kalau dia harus banyak perhatian buat Anggi. Loh, ibu mau kemana? Uh, ibu mau ada urusan dulu. Kamu jangan terlalu capek-capek kerja ya. Banyak istirahat dan jangan lupa minum vitamin. Iya bu. Terima kasih ya, ibu udah baik dan perhatian sama kesehatan saya. Kalau kamu nggak hamil, aku juga nggak bakalan baik gini sama kamu. Ya, Ray. Aku udah makan siang kok. Iya, nanti aku mau nyari kado buat ulang tahunnya papa. Kok kamu tahu sih? Oke, nggak apa-apa kok. Ayo dan ntar sore kita ketemuan di mall aja ya. Ya, dadah. Merahan perhatian banget sih sama keluarga aku. Sampai ulang tahunnya papa aja dia tahu. <tuh> Tapi kenapa sampai sekarang aku masih belum ada rasa ya sama dia? Surya. Masih sibuk kerja. Mama, tumben mama datang ke kantor. Emangnya mama nggak boleh datang ke kantor anak mama sendiri. Bukan begitu, Ma. Cuma tumben aja. Saya senang sekali kok mama datang ke sini. Surya, mama cuma mau ngingetin aja, sayang. 
Kamu itu nggak boleh terlalu capek Ya Kamu harus banyak istirahat Kamu kan punya anak buah banyak Kamu limpahin aja dulu kerjaan kamu ke Dika Kamu harus cepat pulang dan temenin Anggi di rumah ya Kenapa sih belakangan ini mama berubah? Saya jadi heran Lihat mama begitu perhatian sama saya dan Anggi Namanya juga orang tua Surya Wajar kalau khawatir Pokoknya mama minta kamu jangan ngebantah omongan mama ya Hari ini kamu harus cepat pulang Dan istirahat ya Terus jangan lupa minum vitamin yang mama kasih Oke mah Saya merasa jadi anak kecil lagi Ya udah mama pulang dulu ya Mau saya antar mah? Gak usah Kamu selesaiin aja dulu kerjaan kamu Terus ingat cepat pulang ya Iya mah Oma? Eh, Dika, kebetulan kita ketemu di sini ya. Aura gimana kabarnya? Kamu nggak bertingkah yang aneh-aneh lagi kan? Enggak kok, Oma. Sekarang saya sama Aura mencoba untuk lebih baik. Alhamdulillah, Oma seneng dengernya. Asal kamu tahu ya, Aurel itu cucu kesayangan Oma. Jadi Oma nggak mau kamu bikin sedih Aurel, ya? Iya, Oma. Saya janji, saya akan bikin Aurel bahagia. Baiklah kalau begitu, Oma senang dengernya Oma tadi ada perlu sama papa? Iya, ada masalah penting yang ingin Oma bicarakan sama mertua kamu Ini masalah masa depan dia uh, Aku anterin sampai depan ya Oma? Iya Melati Selamat sore Bu Sore Ya ampun Oma Oma kok nggak bilang sih kalau mau datang ke sini? Telepon aku dulu dong, Oma. Aku siapin red carpet buat Oma khusus karena Oma mau datang ke sini. Kamu jangan cocok cari perhatian gitu, Fel. <laughs> Fel, Oma kira kamu nggak bisa kerja bener, bisanya cuma kelayaban. Kamu nggak bisa apa-apa kan? Ah, oh, uh, ibu salah. Di sini Marvel itu anak yang rajin kok. Dan dia juga sering banget memberikan ide-ide yang cemerlang Terus Marvel juga anaknya sangat loyal Fel, tadi Kezia datang ke rumah loh Dia nemenin Oma sampai siang Oma, aku... Ini perasaan aku doang nih ya Bener gak sih kira-kira Kezia kayaknya suka sama Oma ya? Kok dia mainnya sama Oma terus sih? Hah? Bener gak sih? Oma ngerasa gitu juga? Kamu tuh beruntung Marvel Ada perempuan secantik Kesia mau sama kamu hmm. Mel, saya juga bersyukur Karena sebentar lagi Marvel akan ada yang ngurusin Kalau Kesia nggak mau sama dia Mana ada perempuan yang mau sama dia Marvel orangnya selengaan kayak gitu Emang nggak ada ya Cewek yang mau sama aku lagi selain Kesia Hah? Ada gak sih? Tuh Mel, kamu lihat sendiri kan Mana ada perempuan yang mau sama dia Oma, aku antar ke mobil ya Aku sedih Kenapa? Lu sendiri, mau pergi, aku pergi Iya Emang kita bentar lagi udah mau nikah. Itu tadi Oma, lu Fel? Ya ampun, Sob. Aduh, lu mah. Lu tuh gatel banget ya. Dikit-dikit cewek nganggur siapa baru lihat langsung nanyain lo mau juga mau sama gue astaga rehan enak aja lo maksud gue suruh ngawinin nenek-nenek tapi kelihatannya sih kayaknya dia lebih dekat ke Dika ya dibanding ke lo ya tahu Dika gantengan kali ya daripada gue operasi apa gue iya sih Val tadi oma kamu ngomong kayak gitu kenapa kamu nggak jawab aja 
Kenapa kamu harus diem? Emangnya kamu gak merasa dihina-hina apa sama dia? Loh, emangnya aku peduli apa? Om mau ngomong apa? Bodo amat. Yang penting, mama aku gak dibuat sengsara sama dia. Duh, tau sendiri. Misalnya aku nimpalin ngomong apa gitu. Dia sakit hati. Oma! Eh, mama aku yang kena. Kesian, mama. Mama aku kan yang mengandung aku dan surga itu ada di telapak kaki ibu, tau kan? Kesian dong, mama. Kayaknya lu deket banget ya sama nyokap lu ya? Ya eh, iyalah. Gue sayang banget sama nyokap gue. Sumpah. Ibaratnya, kalau diibaratin, dia setengah nyawa gue. Ngerti gak lu? Dan kalau misalnya nyawa setengah gimana sih? Napas saya susah, gak bisa. Canggih juga lu. Asli, gue salut banget sama lu. Lu tuh orangnya udah low profile ya kan? Goodbye, humble. Canggih. Ah, sob. Lu ada aja, sob. Don't talk in English, please. Gue gak ngerti, men. Makanya, Vel, kamu tuh harus belajar. Kamu tuh harus punya tekad yang kuat. Supaya orang tuh gak menghina kamu terus. Supaya orang juga tahu kalau kamu tuh punya kemampuan yang tinggi. Kamu tuh punya otak. Iya gak sih? Bu, kenapa sih, Bu? Hobi? Apa, kek? Renang, kek? Ini marah-marah. Ada-ada aja. Vel, aku marah-marah kan juga supaya... Aku tuh kepengen ngeliat kamu tuh sukses menjadi orang yang hebat. Pokoknya aku gak mau tahu Kamu harus lulus ikutan tes dan kamu harus menjadi karyawan yang tetap. Iya bu, aku juga maunya kayak gitu. Tapi... Kalau ibu emang hobinya marah-marah, ini ini bukan ganti profesi aja deh. Ganti profesi jadi apa? Ya apa kek yang tukang marah-marah? Pak RT kek tukang marah-marah. Apa kek, ya gak sih? Ih, kamu ini apaan sih? <tuh> kamu tuh rese <tuh> banget tau gak? Eh. Atau enggak sekarang Pak RT sekarang ininya apa Hansip itu kan mukul-mukul juga ya sih. Ya Bu, 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 Bu. Resek tau enggak? Ampun, eh. Lo, Mas, kok pulang cepat? Eh, Anggi, tahu enggak? Tadi Mama datang ke kantor. Ibu ngapain datang ke kantor, Mas? Dia nyuruh aku pulang cepat. Buat temenin kamu di rumah. Kok kayaknya Ibu makin aneh ya, Mas? Kita jadi kayak anak kecil. Sekarang Mama mana? Ibu lagi di kamar. Lagi tidur, katanya capek. Kalau begitu, kita ke kamar juga yuk. Mas, apaan sih? Yes! Berhasil juga. Gak sia-sia usahaku. Sebentar lagi, aku akan dapat cucu baru. Aku kasih piyama aja kali ya untuk hadiah ulang tahun papa. Ya boleh juga sih. Terus aku ngasih apa ya? Bantal buluang saja kali ya? Ya biar papa kamu tidurnya nyenyak. Kan pas kamu ngasih piyama, aku ngasih bantalnya. Kamu gak usah ngasih kado. Biar aku aja. Yelah emang ngap sih. Aku yang mau beli pake duit aku sendiri kok ya. Yelah. Ya. Yaudah, tunggu sebentar ya. Bantal bulu angsanya beli dua. Ya, kan yang satu buat kamu. Ngapain? Gak usah. Ya biar kamu tidurnya nyenyak juga. Emang gak boleh apa aku beliin kamu? Nih. Oh iya, biar mainku gak diambil. <tuh> gak nyangka ya bisa ketemu sama kalian. Loh, kalian tuh mau nikah ya? Kok kamu sampe gak borong bantal bulu angsa gitu sih? <tuh> iya. Emang kita bentar lagi udah mau nikah. Bagus dong kalau gitu. Uh, sayang, udah yuk kita ke sana. Kita nggak usah ganggu calon pengantin ini. Mungkin mereka lagi mau belanja lagi kali. Yuk. Isi. Ya udah, kamu ambil aja dulu piamanya, ya. Dik, gimana perasaan kamu pas kamu tahu kalau Syafa itu mau nikah? Biasa aja lagi. Aku juga kan udah jadi suami kamu. Eh, aku tuh lega banget pas dengan Syafa itu mau nikah. Oh ya? Iya dong. Soalnya nanti aku juga bisa lebih tenang karena 
udah gak ada perempuan yang godain suami aku lagi Ya kan? Badan sama otak sama-sama pegel Yang enak refleksi kali ya Apa pijet? Ya ampun, baru pengen rebaan, baru ngayal pijet Kesha lo ada di depan rumah Mau ngapain sih dia, dia ngertiin banget sih kok gue capek Apa dia bisa mijet kali ya? Arvel Kesha, kenapa sih kamu senang banget mendadak dangdut? Hah? Mendadak dateng gitu, kena, aku kena... Capek um, Aku ada sesuatu buat kamu Apaan sih makanan? Dasar nih cowok. Apa emang udah blow on dari dasarnya ya? Huh, kayaknya aku mesti lebih sabar nih kalau ngadepin dia. <tuh> Ini buat kamu. Ah, aduh, buku lagi sob. <tuh> Makasih ya. Buku itu sangat bermanfaat buat kamu. Itu untuk memperluas wawasan kamu. Aku pacar kamu, jadi aku harus ngedukung kamu, ya kan? Kesha perhatian Kesha juga, ya? Aduh, makasih banget, ya. Tapi kayaknya kali ini nih, karena tebel juga, aku mungkin ngikutin saran teman-teman aku, deh. Aku bakar bukunya, aku masukin air putih, aku minum. Katanya sih bisa langsung cerna otak, ya kan? Kenapa sih kamu nggak pernah menghargai pemberian aku? Loh, aku nggak ngargain sih. Gimana nggak ngargain? Ini biar... Cepat masuk otak nih, Ke. Iya, aku tahu kok bercanda. <laughs> Oma kirain suara berisik ada di mana? Nggak taunya kalian berdua. Iya, Oma. Nih, dapat hadiah. Sebuah buku dari Keisha. <laughs> Loh, Marvel, kenapa Keisha nggak diajak masuk ke dalam? Yuk, kita masuk. Kebetulan di dalam lagi makan malam. Yuk. Oh, iya Oma. Makasih Oma. Marvel, aku ambilin nasi buat kamu ya. Enggak, lah. kamu gimana sih? Kalau aku banyak yang makannya banyak kan, ntar perutnya gede. Terus nggak ada yang nasi aku dong. Gimana sih kamu? Ah, ada aja. Marvel, harusnya kamu terima kasih sama Keisha. Iya, Vel. Kamu tuh ya bersyukur. Semur umur nih, Om yang udah pernah nikah kayak gini, belum pernah dia ini sebaik itu. Kesia baik ya, cantik lagi. Kecil. Bagus. Makin banyak yang suka sama aku, berarti aku semakin dekat buat milikin Marvel. Mel, kalau Oma datang lagi ke kantor, kamu nggak usah lah terlalu mempromosikan bawahan kamu. Siapa juga yang promosiin? Orang aku ngomong sesuai dengan kenyataan kok. Oma datang ke kantor? Iya. Ketemu sama papa. Tumben ya. Oma ngapain ke sana? Nemuin papa. Kamu mau promosiin siapa, Mel? Marvel. Anak itu lagi, Mel. Aduh. Mama nggak nyangka deh. Anak yang selalu bikin kamu susah, eh malah kamu promosiin. Aduh, udah deh ya. Lagian papa kan juga udah pernah bilang, kalau misalkan kita di rumah itu, jangan ngebahas soal kerjaan.
Pak. Aku jadi agak segerafit. Satu lagi dong. Jelah, Bu, Bu. Pagi-pagi buru-buru banget sih, Bu. Hah? Kayak pemburu. Kayak nang penyakit juga sih. Buru-buru. Vitamin B, kurang vitamin B. Beri-beri. Kenapa sih pagi-pagi muka kayak gini? Nggak asik, ah? Hah? Heh, udah deh ya. Nggak usah ngurusin urusan orang lain. Bu. Sumpah, Bu. Tadi malam tuh aku belajar. Ini kayak ibu guru aja deh. Masa marah-marah aja. Aku belajar beneran kok, sampai kepala aku tuh sampai sekarang pusing tuh. Lihat aja tuh aku pusing. Bodoh, mau belajar kayak mau enggak kayak bukan urusan saya. Kamu tuh lewat di mana sih tadi? Kamu kesambet ya? Kayak tadi kemarin kamu oke-oke aja, sekarang kok begini? Aku panggilin Habib mau. Buka buka ih. Oh, lihat deh. Mohon maaf, Lir rusak dalam perbaikan. Jadi dipencet juga nggak bakal keluar. Ya kan? Apa sih? Bu! Eh, bu! Eh, pelan-pelan. Eh, pelan-pelan tahu. Eh, eh, ini pakai aku pelan-pelan. Ntar jatuh gimana? Bodo amat. Kawain sih ngurusin aku. Mendingan kamu urusin aja tuh pacar kamu. Oh... Masa ngurusin pacar aku? Kamu cemburu ya? Hah? Gara-gara dia nyium aku tadi. Kamu lihat? Iya. Cemburu. Cemburu sama kamu. Uga. Masa sih nggak cemburu? Yang benar. Masalah gini, tadi tuh aku diciumnya dua kali. Yang kanan satu, yang kiri satu. Gimana nggak cemburu? Ya? Untuk Marvel. Marvel, sekarang ini aku pacaran sama kamu tuh udah serius ya. Kamu kenapa sih nggak bisa sedikit serius gitu sama aku? Kan deket sama cewek lain lagi, sengaja lagi. Siap. Apa benar kamu mau nikah sama Rehan? Tolong jawab aku sih ya. Gimana nggak keterlaluan sih? Jelas-jelas kamu tahu kalau aku ini calon istrinya Marvel. Kamu masih aja gatel deket-deketin Marvel. 